வணக்கம் நான் சித்தன் முருகேசன் இத்தனை நாள் வந்து லாக்டவுன் லாக்டவுன் அப்படின்னு சீனை போட்டு அது என்ன எந்த ரிசல்ட்டும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் வந்து இவனுங்க இந்த டெஸ்டிங்கே வந்து இப்போ தான் ஒரு வாரமாக ஏதோ ஆரம்பித்தாப்பில் இருக்குது அதனால தான் வந்து இந்த கேஸெல்லாம் கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு சரி இந்த நேரத்தில் எதுக்கு இந்த ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னு யோசித்தா இவனுக்கு வந்து ஒரு விஷ பரீட்சைக்கு தயாராகிட்டாப்பில் இருக்குது இதுக்கு இந்த விஞ்ஞானிகள் இவங்க கூட வந்து ஏதோ சம் ஸ்கெட்சை கொடுத்தாப்பில் இருக்கு அதாவது இந்த வைரஸ் இந்த வைரஸுக்கு மருந்து இல்லை சில பாடிஸ் அது வந்து இதை எதிர்த்து போராடும் போராடும் போது அந்த ஆன்டிபா ஆன்டிபாடிஸ் அவன் ரத்தத்திலேயே உருவாகி அதை எதிர்த்து போராடி குணமடைஞ்சிடும் இது வரைக்கும் தெரியும் இப்போ அதே போல் இந்த என்னது வெண்டிலேட்டர் அமெரிக்காவில் வந்து இத்தனை மரணங்கள் நிகழ காரணம் அங்கே வந்து வசதி என்ன வசதி வெண்டிலேட்டர் கொஞ்சம் பிரச்சனை என்னதோ வடக்குன்னு வெண்டிலேட்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவானுங்க போல் வெண்டிலேட்டர் வந்து சுத்தமாக சுவாசிக்க முடியாதவனுக்கு அந்த வெண்டிலேட்டர்னுடைய உதவி தேவை ஆனால் இந்த கொரோனா எஃபெக்ட் ஆனவனுக்கு சுவாசிக்க முடியும் ஆனால் அதில் சிரமம் இருக்கும் அவனுக்கு வந்து வழக்கமாக இந்த மாஸ்க் மூலமாக கொடுப்பாங்க பாருங்கள் ஆக்சிஜன் அதுவே போதும் அதுதான் சம்திங் ராங் அது ரொம்ப வந்து டெக்னிக்கலாகலாம் நான் போக தேவையில்ல இப்போ எதுக்கு இந்த தளர்வுகள் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நான் வரேன் இது ஒன்றும் எனக்கு ஞானோதயமானதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை விஞ்ஞானிகள் அவங்க பல சந்தர்ப்பங்களில் பல இடங்களில் பேசி வச்சுருக்காங்க அதைத்தான் இவனுங்க ஃபாலோ பண்ணுறானுங்களோ அப்படின்னு சந்தேகம் வந்துருச்சு அதாவது இவங்களுக்கு தெரியும் வைரஸ் அது ஆரம்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயங்களோடு இருக்கும் இது இப்படி பரவும் இது இப்படியெல்லாம் எஃபெக்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி இது வந்து பாடியிலேருந்து பாடிக்கு பாடியிலேருந்து பாடி பரவும்போது அதனுடைய அந்த ஜெனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறும் இப்போ பறவை விட்டு என்ன பறவை விட்டு எப்படியும் வந்து கொரோனாவால் சாக போகிறது ஒன்றும் கிடையாது இது நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிடலாம் அதாவது ஆரோக்கியமானவன் இந்த பிற நீடித்த உடல் உபாதைகள் இல்லாதவன் வயசில் இருக்கிறவன் இவனுக்கெல்லாம் சாகு வராது அவ்வளோதான் கொரோனா வந்துட்டு போயிடும் கொரோனா வந்துட்டு போயிடும் என்ன அந்த சுவாசிக்கிற கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் குறைஞ்சி போயிடும்டா அப்படிங்கிறாங்க அதை போல் இந்த மக்களை பெரிய அளவில் சாலைகளுக்கு வரவழைத்து அவனிலிருந்து இவனுக்கு இவனிலிருந்து அவனுக்கு இவனிலிருந்து அவனுக்கு அந்த தொற்றை பரவ விட்டு அந்த பரவுதலின் காரணமாக அந்த கொரோனா வைரஸினுடைய அந்த குணாதிசயங்கள் மாறி அதுவே வந்து டைல்யூட் ஆகிடும் அப்படின்னு யாராச்சும் ஐடியா கொடுத்துட்டாங்களோ என்னமோ தெரியல இல்லைன்னா 
இது லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கணும் மொத கேஸு உலகத்தில் ஐடென்டிஃபை ஆனதுமே விமான போக்குவரத்தை லாக்டவுன் பண்ணிடணும் பண்ணானுங்களா இல்லை சரி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துருச்சு இந்தியாவுக்குள்ளே வந்ததும் என்ன பண்ணணும் அந்த ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரி எந்தெந்த பையன் இந்தியாவில் வந்து இறங்கினா நாய மாதிரி அவன் முன்னாடி மோகம் பிடிச்சிக்கிட்டே போய் எல்லா பயலையும் பிடிச்சி தனிமைப்படுத்தி பண்ணிடலாம் அவன் அப்படி தன் பயணத்தை தொடராமல் இருக்க இந்த உள்ளூர் விமானத்தெல்லாம் தடை பண்ணி ரயில் போக்குவரத்தெல்லாம் தடை பண்ணி எதையாச்சும் பண்ணிடலாம் பண்ணலை ஒன்று சரி குறைஞ்சபட்சம் இப்போ நம்ம மோடி சாப் ஜனதா கர்ஃப்யூ அப்படின்னு நான் பாருங்க அந்த தேதிக்கு ஒரு மாதம் முன்னாடி இவர் என்ன மார்ச் இருபத்தி மூணு அனௌன்ஸ் பண்ணது பிப்ரவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி லாக்டவுன் பண்ணியிருந்தா அதனுடைய எஃபெக்டே வேறு இதில் உங்கள் பக்கத்தில் தான் பாவம் ரொம்ப சோகம் இந்த லாக்டவுனுக்குள்ளே ஒரு லாக்டவுன் வச்சு நாலு நாள் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லி மக்கள் கோயம்பேட்டில் குவிந்து இது மொத்தத்தில் வந்து நாம் நினைக்காதது நடக்காது இப்போ பொதுவாக நினைப்பது ஒன்று நடப்பது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னுடைய அனுபவத்தில் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டிய வரையில் நாம் புரிந்து கொண்டது என்னென்னா நாம் நினைக்காதது நடக்கவே நடக்காது இதுவும் வந்து ஒரு ஜனநாயக மாதிரி தான் வேலைக்கு போகிறவங்கள்லாம் என்ன வேலையோ என்ன கருமமோ அதே போல் இந்த டிராஃபிக் கருமம் பிடிச்ச டிராஃபிக் தான் கூட்டம் என்ன கூட்டம் என்ன கூட்டம் இப்படி நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய எண்ண அலைகள் இதுக்கு ஒரு மெஜாரிட்டி வந்ததுன்னு வைங்களேன் அது மெட்டீரியலைஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் இது ஆயிட்டாப்பில் இருக்குது 